హలో వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైబ్రరీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకేమైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోతే తప్పకుండా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో టుడే వీడియోలో మనం ఇరవై ఒకటి ఆగస్ట్ రెండో షిఫ్ట్ లో జరిగిన ఆర్ఆర్బి ఎల్పి టెక్నీషియన్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ అనేది చూద్దాం సో క్వశ్చన్స్ అనేవి చాలా మంది సెండ్ చేశారు అందుకే నేమ్స్ అనేవి మెన్షన్ చేయలేకపోతున్నాను సో ఏమనుకోకండి సో మనకి ఇదే విధంగా నెక్స్ట్ షిఫ్ట్ లో కూడా క్వశ్చన్స్ అనేవి సెండ్ చేస్తే వీడియో చేయడానికి చాలా వీలుగా ఉంటుంది సో క్వశ్చన్స్ సెండ్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ ఓకే సో లెట్ సీ ద క్వశ్చన్స్ వేర్ వాజ్ ద సమ్మర్ పారా ఒలింపిక్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ హెల్డ్ ఓకే రెండు వేల పదహారో సంవత్సరంలో మనకి వేసవి పారా ఒలింపిక్ గేమ్స్ అనేవి ఎక్కడ జరిగాయో అని అడగడం జరిగింది మనకి నార్మల్ ఒలింపిక్స్ మరియు పారా ఒలింపిక్స్ రెండు కూడా రెండు వేల పదహారు సంవత్సరంలో రియో డి జినారియో బ్రిజ్ లో జరగడం జరిగింది ఓకే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ పారా ఒలింపిక్స్ ఎక్కడ జరిగాయంటే రియో డి జినారియో బ్రెజిల్ నెక్స్ట్ విచ్ కాంపోనెంట్స్ అప్లైస్ ఆక్సిజన్ ఫర్ బాడీ శరీర భాగాలకు ఆక్సిజన్ ని రవాణా చేసేది ఏది అని అడగడం జరిగింది మీకు ఆప్షన్స్ లో ఆర్బీసీ డబ్ల్యూబీసీ ప్లేట్లెట్స్ ఈ విధంగా ఆప్షన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది ఆన్సర్ వచ్చి మనకి ఆర్బీసీ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మీకు హిమోగ్లోబిన్ అనేది ఆప్షన్ లో లేదని కూడా కామెంట్ చేశారు ఓకే చూసుకోండి ఒకసారి శరీర భాగాలకు ఆక్సిజన్ రవాణా చేసేది ఏది అంటే ఎర్ర రక్త కణాలు రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ నెక్స్ట్ హూ ఈస్ ద ఆథర్ ఆఫ్ ద నో అదర్ వరల్డ్ నో అదర్ వరల్డ్ అనే పుస్తక రచయిత ఎవరు అంటే ఆన్సర్ వచ్చి మనకి రాహుల్ మెహతా ఓకే బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్ నుండి మనకి రెండు క్వశ్చన్స్ అనేవి అడగడం జరిగింది సో ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే హూ ఈస్ ద ఆథర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎరా ఆఫ్ డార్క్నెస్ ఎన్ ఎరా ఆఫ్ డార్క్నెస్ అనే పుస్తక రచయిత ఎవరు సో ఆన్సర్ వచ్చి మనకి శశి తరూర్ ఓకే శశి తరూర్ వచ్చి మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో చాలా సిమిలర్ డిఫరెన్స్ తో ఇటువంటి పుస్తకమే ఇంకొకటి కూడా ఉంది ఏ నెరా ఆఫ్ డార్క్నెస్ వచ్చి మనకి శశి తరూర్ గారు రాస్తే ఏన్ ఏరియా ఆఫ్ డార్క్నెస్ ఓకే ఎరా వేరు ఏరియా వేరు కన్ఫ్యూజ్ అవకండి ఏన్ ఏరియా ఆఫ్ డార్క్నెస్ అనే పుస్తకం రాసింది ఎవరు అంటే ఫేమస్ రైటర్ విఎస్ నైపుల్ గారు ఓకే సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది సో విఎస్ నైపుల్ గారు కూడా ఫేమస్ ఆథర్ కాబట్టి ఏ నెరా ఆఫ్ డార్క్నెస్ వచ్చి శశి తరూర్ ఏన్ ఏరియా ఆఫ్ డార్క్నెస్ వచ్చి మనకి విఎస్ నైపుల్ నెక్స్ట్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ బిలాంగ్స్ టు లోక్ జనశక్తి పార్టీ ఓకే సో మన కేంద్ర కేబినెట్ లో ఏ మంత్రి లోక్ జనశక్తి పార్టీకి చెందిన వారు ఉన్నారు అంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి మనకి రామ్ విలాస్ పాస్వాన్ ఓకే సో ఈయన మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ అఫైర్స్ అండ్ ఫుడ్ అండ్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మంత్రిగా వ్యవహరిస్తున్నారు ఈయన వచ్చి మనకి లోక్ జనసత్తా పార్టీకి చెందిన వారు ఓకే వినియోగదారుల వ్యవహారాల మంత్రి మరియు ఆహారము ప్రజా పంపిణీ నెక్స్ట్ విద్యుత్ లో ఆర్ అనే లెటర్ అనేది దేని సూచిస్తుంది విద్యుత్ లోనో ఓమ్స్ లాలోనో ఇటువంటి క్వశ్చన్ అనేది అడిగారు ఎగ్జాక్ట్ గా ఐడియా లేదు కానీ ఆర్ అనేది దేని సూచిస్తుంది ఎలక్ట్రిసిటీ లో గానీ ఓమ్స్ లాలో గానీ అడగడం జరిగింది ఆర్ అంటే మనకి రెసిస్టెన్స్ అనేది అవుతుంది నిరోధక శక్తి అనుకుంటే తెలుగులో ఎగ్జాక్ట్ గా నాకు ఐడియా లేదు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇటువంటి క్వశ్చన్ అనేది ఒకటి రావడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ హూ రిసీవ్డ్ ద హైయెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డ్ ఆఫ్ ఐవరీ కోస్ట్ ఐవరీ కోస్ట్ యొక్క అత్యంత సివిలియన్ అవార్డ్ అనేది అందుకున్నది ఎవరు అనే క్వశ్చన్ అనేది రావడం జరిగింది ఆన్సర్ వచ్చి మనకి మన ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ అయిన ప్రణవ్ ముఖర్జీ గారికి అవార్డు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే ఐవరీ కోస్ట్ హైయెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డు ఎవరికి ఇచ్చారంటే మన ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్ అయిన ప్రణవ్ ముఖర్జీ గారికి ఓకే నెక్స్ట్ టాప్ ర్యాంక్ బై ఇండియన్ ఇన్ ఇఎస్పిఎన్ వరల్డ్ ఫ్యామ్ హండ్రెడ్ లిస్ట్ ఓకే సో ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ క్వశ్చన్ ఐడియా లేదు కానీ ఇఎస్పిఎన్ అవార్డ్స్ కి సంబంధించి అయితే ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది సో రీసెంట్ గా రెండు వేల పద్దెనిమిది లిస్ట్ లో అయితే కనుక ఆ టాప్ హండ్రెడ్ లిస్ట్ లో మనకి చూసుకుంటే విరాట్ కోహ్లీ వచ్చి టాప్ హండ్రెడ్ లో ఫస్ట్ ఇండియా తరఫున అయితే ఫస్ట్ ర్యాంక్ లో విరాట్ కోహ్లీ ఉండడం జరిగింది సో ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్ ఐడియా లేదు కానీ ఇటువంటి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అయితే మనకి రావడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎనర్జీ ఈజ్ జనరేటెడ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డైజెషన్ ఓకే మనకి జీర్ణక్రియ చివరిలో విడుదలయ్యే శక్తి ఏంటి జీర్ణాశయం చివరిలో ఏ శక్తి అనేది ఉత్పన్నం అవుతుంది అని చెప్పి రిలేటెడ్ గా క్వశ్చన్ వచ్చింది దీనికి ఆన్సర్ అయితే మనకి కెమికల్ ఎనర్జీ రసాయనిక శక్తి ఓకే సో దీనికి సంబంధించి ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చూడండి ద కెమికల్ ఎనర్జీ ఇన్ ఫుడ్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ టు అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కెమికల్ ఎనర్జీ ఓకే సో దీని ప్రకారం కెమికల్ ఎనర్జీ అనేది ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్స్
ఇనట్ గ్యాసెస్ ఆవర్తన పట్టికలో జడవాయువులు కలిగి ఉన్న గ్రూప్ ఏది అని అడగడం జరిగింది సో ఇనట్ గ్యాసెస్ అన్న నోబుల్ గ్యాసెస్ పట్టిక ఉంటుంది కదా అందులోనే ఉంటాయి ఇనట్ గ్యాసెస్ అనేవి లాస్ట్ రో లాస్ట్ కాలం లాస్ట్ గ్రూప్ లో ఉంటుంది లాస్ట్ వచ్చి ఎయిటీన్ కదా మనకి సో ఎయిటీన్ గ్రూప్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇది కూడా ఒకసారి మీరు వెరిఫై చేసుకోండి పీరియాడిక్ టేబుల్ కి సంబంధించి నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ మెటల్స్ విచ్ మెటల్ డస్ నాట్ ఆక్సిడైజ్ ఎట్ హయ్యర్ టెంపరేచర్ ఎక్కువ వేడి చేసినా కూడా ఆక్సిజన్ తో చర్య పొందిన లోహం గానీ ఇటువంటి ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒక క్వశ్చన్ ఇటువంటి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అయితే ఒకటి రావడం జరిగింది అలాగే మొగస్తనిస్ వచ్చి ఏ దేశానికి చెందిన వారు అని అడగడం జరిగింది ఆన్సర్ వచ్చి గ్రీక్ ఓకే సో కొన్ని క్వశ్చన్ సరిగ్గా ఐడియా లేవు అందుకే వాటిని లాస్ట్ లో మీకు చెప్పడం జరిగింది జస్ట్ మీకు ఒక ఐడియా అనేది వస్తుందని చెప్పి ఓకే ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే వరుసలో ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చి ఆర్డ్ మ్యాన్ అవుట్ అనేది అడగడం జరిగింది సో ఇటువంటి క్వశ్చన్ కూడా ఎగ్జాక్ట్ గా ఐడియా లేదు బెరీలియం గానీ బోరాన్ ఇటువంటి సంబంధించి పీరియాడిక్ టేబుల్ కి సంబంధించి ఆర్డ్ మ్యాన్ అవుట్ క్వశ్చన్ ఒకటి అడిగారు అని చెప్పి కామెంట్ చేశారు ఓకే సో అలాగే నైన్టీ ఫోర్ జీరో నైన్ యొక్క స్క్వేర్ రూట్ ఎంత అని చెప్పి అడగడం జరిగింది నైన్టీ సెవెన్ నుంచి మనకి నైన్టీ ఫోర్ జీరో నైన్ యొక్క స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ ఓకే స్క్వేర్ రూట్ ఎలా చేయాలన్నది కూడా మీకు ఆల్రెడీ షార్ట్ కట్ చెప్పాను వీడియో అనేది కూడా లింక్ అనేది మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను కావాలంటే మీరు చెక్ చేసుకోండి అలాగే క్లాక్ లో త్రీ ఇస్ టు ఫార్టీ సెవెన్ అంటే త్రీ ఓ క్లాక్ ఫార్టీ సెవెన్ మినిట్స్ అయినప్పుడు మినిమం యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది అని అడగడం జరిగింది క్లాక్స్ మీద క్వశ్చన్ అనేది ఇంకొకటి క్లాక్ లో ఆరు గంటలకి అవర్స్ ముళ్ళు అనేది ఈస్ట్ సైడ్ ఉంటే నైన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కి ఆ ముళ్ళు ఏ దిక్కులో ఉంటుంది అని అడగడం జరిగింది క్లాస్ కి సంబంధించి రెండు క్వశ్చన్స్ అనేవి వచ్చాయి ఓకే సో ఇది మనకి సెకండ్ షిఫ్ట్ లో వచ్చిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి వీడియోస్ అనేవి నస్తే తప్పకుండా లైక్ కామెంట్ చేయండి అలాగే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం థాట్ షిఫ్ట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో డోంట్ ఫర్ గట్ టు సబ్స్క్రైబ్